İnsanlığın en kadim alışkanlıklarından biridir hikaye anlatmak. İlk çağlardaki soğuk kış gecelerinde henüz yeni keşfedilmiş ateşin etrafında anlatılan avcılık hikayelerinden tutun şu anda uzanmış olduğunuz kanepede elinizdeki kitaptan okuduğunuz aşk hikayelerine kadar muazzam bir evren söz konusu. Sizi bulunduğunuz yerden alıp anlatıcının ya da yazarın nöronlarında kurduğu hayale doğru yolculuğa çıkaran en etkili iletişim yöntemlerinden biri. Çünkü hayal gücümüzün bir başka hayal gücüyle sinaps yapabileceği yegane yerlerdir hikayeler. Çocukluğumuzla başlayan ve büyüdüğümüzde kaybetmediğimiz belki de en güzel çocuk özelliğimiz, hikayeleri olan merakımız. Belki bir gün hikayelerin beynimiz üzerine olan bu müthiş etkisini sinir bilim bulguları ışığında inceleriz ama bugün konuşmak istediğim mesele daha farklı. Her ne kadar yayınlanmış iki kitabım olsa da asla kendimi bir yazar gibi hissetmedim. Çünkü bir akademisyen olarak yapmaya çalıştığım şey sadece öğrendiğim bilimsel bilgileri elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde sizlere aktarmaktı. Bunu yaparken de bir miktar limbiğe dokundurtmaktı. Limbik nedir? Bilimsel bilginin limbiğe dokunması ne işe yarar diye merak edenler sonrasında şu videoya bir göz atabilirler. O nedenle yazdığım her iki kitapta da bilimsel bilgiler arasına ufak hikayeler ve hayal gücü eklemeye çalıştım. İskender Kebab'ın müthiş yolculuğunu anlatırken Yüzüklerin Efendisi'ne selam çakmamın ya da bağırsağımızdaki bakterilerin taht mücadelesini Game of Thrones üzerinden anlatmayı tercih etmemin nedeni de buydu zaten. Her iki kitap açısından da sizlerden gelen güzel dönüşlerin verdiği motivasyon ile üçüncü kitapta yeni bir şey denemeye karar verdim. İşte böyle başladı yeni kitabın yolculuğu. Piyamater tam anlamıyla bir roman aslında. Daha doğrusu... Neuroroman. Yani sinir bilimsel bilgi ve gerçeklerin belli bir kurgu ve hayali karakterler eşliğinde okuyucuya sunulduğu bir roman türü. Açıkçası nöroroman terimi ve kavramı kafamda ilk oluştuğunda bunu daha önce bir yerlerde görmemiştim. Sadece yapmaya çalıştığım şeyi çok güzel ifade ediyordu. Ama sonradan araştırınca sinir bilim ve edebiyatı birleştiren nöronovel adında bir tür olduğunu öğrendiğimde daha da mutlu oldum. Nöronovel alanında yazılan eserler daha çok bir beyin rahatsızlığı ve bu rahatsızlığın çevresinde örülen hikayelerle ilgili olsa da Piyamater de tam anlamıyla bu sınıfın içine sokabileceğimiz bir kitap. İçinde bilimin, aşkın ve gerilimin olduğu 424 sayfalık ufak bir deneme. Samimi olmak gerekirse bu sefer inanılmaz bir heyecan söz konusu benim için. Gören ilk kitabım çıkıyor sanacak ama mevzu kesinlikle bu değil. Çünkü ilk kitabım çıktığında bile bu kadar heyecan yapmamıştım. Daha önce söylediğim gibi iki kitabımda da ilgimi çeken bilimsel araştırma ve bulguları elimden geldiğince kendi dilimle sizinle paylaşmaya çalışmıştım. Ama Piyamater ile artık kendi hayal dünyamda ağırlayacağım sizleri. Daha önce hiç tanımadığınız karakterlerle tanışıp garip bir olay örgüsü içine yolculuk yapacağız. Kimi karakterleri çok severken kimilerinden nefret edeceğiz. Bazı olaylar karşısında öfkelenirken bazen yeni tanıştığımız bu hayali karakterler Karakterler gerçekmişçesine derinden üzüleceğiz ve tüm bu hayali kurgu ve karakterler arasında dolanırken bilimsel bilgiden asla taviz vermeyeceğiz. Yani sevgili okuyucu, Piyamater beynimin içinde yıllardır dolanıp duran bir hayaldi ve şimdi nöronlarım arasında dolaşan bu hayale ortak edeceğim sizleri.